السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شبریہ در شخص روتا شروع تے جانا چھی اپنا در کے رمضان المبارک کے مبارک بعد جانا چھی اپنا در بشیر شبیت چھا آمنترون بنگلہ دیش جمعیت اہل حدیثیر رمضان ماش بے پی فیس بوک پیزے ای لائب پروگامے اہلا و سہلا و مرحبا شبریہ در شخص روتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چھے شروع تھی دعا کر چھی اللہ رب العالمین امدر کے رمضان پاور شجک کر دیا چھن الحمدللہ ایک ایک اس کے پوچشتم و رمضان ارش سے عام امر شش کرتے جات چھی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امدر سے عام قیام جب اتی عبادت گلی قبول کرنین अलरेडी अनेक भाई हमारे लाइने चले ऐसे चल, शे सऊदी अरब येर ताबूक थे के, एवं आरोबेश को एक भाई सलाम जानिए चल, जिग्गशा करे चल, वालेकुमुसलाम वरहमतुल्लाही उबराकतु, हमरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भालो रखे चल, अल्लाह अपना दिल को भालो रखो उनसे दुआ कोची, शुभ योद्धा शुक्रस्रोता � गतो चाट्टी पर ब्यामरता वहीद निया आलोचना कुरे छी असके हवा उची छीलो शेर किर आलोचना किन्त अम्रा शेर किर आलोचना इन्शा अल्ला हैतो आगामी काल के शन्बो असके अम्रा तवहीद निया आलोचना आश्ची ए जन नई असके अम्रा एतेकाफ निया जिज्ञासा कर कथा करबें कभी करबें बाड़ी करबें ना मस्जिदे करबें तई आप आज के पर्व एतेकाफ सम्पर् आलोचना रखब एरपे गत दो दिन एर प्रश्न जवाब दीते प्रश्न प्लस आज के प्रश्न थकले से प्रश्न जवाब साध्य अनुजी समय अनुजी देवार चेष्टा करब इनशा आल्ला ओम तौफिक इल्ला हम तेरे एक भाई कमेंट करें चंच जो कोनो साउंड जाच्चे ना अशले इस साउंड की अपने तेरे शकलेर का से जाच्चे ना एक तो जाना भी नॉन नॉरा साउंड ठीक मोतो पे थकले शुभ रे दर्शक स्रोता एतिकाफ एतिकाफ इस्लामी शरीयते बाला हुए थके शरीयतेर पुरी भाषाएं जे अल्लाह सुबहन हो आता आलर विशेष गुरुत्वशो कारे निर्जने एवादोतेर जन्नो मस्जिदे अवस्थन ग्रहण करा शकल बेस्तता बर्जन करे शेटी होच्छे ऐते काफ हम रेक्टु साउंड टा रेक्टु चेक करने ही जे अच्छा कुछ ये वर्षाओं पावन ठीक मत है इन्शाअल्लाह हम रे बोल चला हम इस्लामी शरीयत तेरे पूरी भाषा ही आते काफ़ अच्छे पार्थी पारिवारिक सामाजिक सब किस व्यस्तता बर्जन करे ऐका ग्रोतर साथे निर्जने अल्लाह सुबहन हुआ था अल्लाह रे बदोते मगन हवा रमदान मासे शेष दशके ये इसलमी शरियतर परिभाषा एयते काफ ये काफ साधारण दुईरण एक हे सन्ना और एक वजीब सन्ना एयते काफ हे रमदान मासे शेष दशके जा नबी सल्लाह आलिहसल्लम निजे कर तर सहबाई कैरामगण कर استریگان امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ترا کرے چھن ایٹی ہوت چھے سنت اعتقاف جا رمضان ماشے شیش دو شکے 
ওয়াজিব এতে কাফ হচ্ছে মানতের মাধ্যমে ওয়াজিব হয়ে থাকে যা নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়ে থাকে মানুষ সেই ওয়াজিব এতে কাফ সেটি ওয়াজিব ওয়াজিব এতে কাফ হয়ে থাকে ওয়াজিব এতে কাফ যে যখন মানত করবেন এবং যে জায়গার জন্য যে মসজিদের জন্য মানত করবেন ঠিক সেখানেই সেভাবে হয়ে থাকে ওয়াজিব এতে কাফ এতে কাফ এর ফজিলত কি এতে কাফ এর ফজিলত এতে কাফের ফজিলত সম্পর্কে সমাজে কিছু বর্ণনা প্রচলিত রয়েছে যে হজ উমরা ইত্যাদির সব পাওয়া যায় এই ধরনের বর্ণনা নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম থেকে সহিভাবে প্রমাণিত হয়নি তাই সেগুলি গ্রহণযোগ্য কথা নয় এতে কাফের নির্দিষ্ট কোনো ফজিলত কোরআন এবং সন্ন্যায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি শুধু এতটুকুই আমরা বলতে পারব এতে কাফ হচ্ছে এটি আল্লাহ সুবহান তালার সাথে নির্জনে এবাদতের একটি বিশেষ সুযোগ যার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান তালার সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করে নেওয়া সম্ভব হয় নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব হয় এমনটি হচ্ছে এতে কাফের বিশেষ মর্যাদা এতে কাফের হুকুম আমরা বলেছি এটি হলে সন্নতে মাকাদা নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম করেছেন অনেক জায়গায় এটিও প্রচলন রয়েছে কোনো মসজিদে যদি এতে কাফ না হয় তাহলে সকলেই অপরাধী হবে যার কারণে কথা থেকে হলেও কোনো মানুষকে ভাড়া করে নিয়ে এসে এতে কাফে বসানো হয় এই ধারণাটি কখনোই সঠিক নয় এতে কাফ সন্নতে মক্কাদা যদি পালন করতে পারবে যারা তারা সব লাভ করবে মর্যাদা লাভ করবে এবাদত করার সুযোগ পাবে যারা পারবে না তাদের কোনো অপরাধ নেই আল্লাহ চালা আলাম এখানে একটি বিষয় স্মরণ করে দিতে চাই আজকে আমরা অনেক ব্যস্ত কোনো সন্দেহ নাই আমরা অনেক ব্যস্ত তবে ভাবতে হবে আপনাকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের চেয়ে আপনি কখনো বেশি ব্যস্ত নন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর বৈষয়িক বা আপনার সেই নেতৃত্বের বিশাল দায়িত্ব গোটা মুসলিম ওম্মার তিনি নবী রাসুল গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যের তিনি প্রধান প্রেসিডেন্ট ঠিক তেমনিভাবে সাংসারিক ব্যস্ততাও কম নয় তিনি একটি নয় বরং একাধিক একসাথে নয় জন পর্যন্ত স্ত্রী তিনি দেখাশোনা বা খোঁজখবর বা তাদের পরিচালনা করেছেন সুভান আল্লাহ তাহলে তার চেয়ে ব্যস্ততা আর কার বেশি হতে পারে এরপরেও লক্ষ্য করুন মদিনার জীবনে তিনি কোনো দিন এতে কাফ বাদ দেননি স্বেচ্ছায় এক বছর শুধু অসুস্থতার কারণে বাদ হয়েছিল সেটা অবশ্য পরের বছরে ডবল তিনি করে ফেলেছিলেন তাই আমরা বলবো যে আপনি যতদিন বেঁচে রয়েছেন ততদিন ব্যস্ততা আপনার আছেই আল্লাহ বলেন হাত্তা জুর চুমুল মাকাবের ওই কবরে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের ব্যস্ততা আমাদের পিছিয়ে আছেই আমাদেরকে ছাড়বে না এর মধ্য থেকেই যখন আমরা সময় বের করে নেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে ইনশা আল্লাহ আমরা আশা করি সকলের জন্য সহজ হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করলে এবং আল্লাহর প্রতি যদি আমরা আশ্বাসশীল হই আজকে পারিবারিক বা বিভিন্ন অফিস আদালত ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততা নিয়ে এতই চিন্তা করছি লক্ষ্য করুন এই করোনা ভাইরাসে কার কোন দিক দিয়ে কীভাবে চলে যেতে হচ্ছে কোনো কিছু বলার সুযোগ নেই কোনো হিসাব করার সুযোগ নেই চিন্তা করার সুযোগ নেই আল্লাহ তাই আপনার ডাক কোন মুহূর্তে এসে যাবে সব ছেড়ে চলে যেতে হবে আর মাত্র দশটি দিনের জন্য আমরা সময় করতে পারি না এটি একটি বড়ই আমাদের দুর্বলতার বিষয় সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন এরপরে আমরা আসি এতে কাফ কথায় হবে এতে কাফ এর স্থান আল্লাহ সুবহান তালা সুরা আল বাকারা একশত সাতাশি নম্বর আয়তে বলেন ওলা তুবা শিরু হুন্না ওয়াং তুমা কিফু নাফিল মাসাজিট এ আয়াত দিয়ে সাব্যস্ত হয় সকল আলেম সমাজ এক মত যে এতে কাফের স্থান হলো মসজিদ কোন মসজিদ জামে মসজিদ না পাঞ্জাগানা মসজিদ জব কোনো সন্দেহ নাই জামে মসজিদই হচ্ছে আসল 
এবং সেখানে এতেকাফ করাটাই হচ্ছে অন্য জায়গার এতেকাফের যে কিছু ত্রুটি থাকে সেগুলি পরিপূর্ণ হবে পাঞ্জেগানা মসজিদে করলে আবার আপনাকে জমার জন্য জামি মসজিদে যেতে হবে তাই জামি মসজিদে এতেকাফ করাটাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সঠিক আল্লাহ আলম এখানে একটি হাদিসও রয়েছে যে তিন মসজিদ ছাড়া এতেকাফ হবে না বাইতুল্লাহ মসজিদ নবাবি মসজিদ আকসা এ হাদিসের মধ্যে কিছু হাদিস নিয়ে কিছু কথাবার্তা ও মন্তব্য কারো কারো মহাদেশিনদের রয়েছে তাই আমরা বলব যে জমহুর মনে করে যে সর্বত্রই এতেকাফ সম্ভব হবে এতেকাফ কি বাসায় মেয়েদের জন্য হবে বা বর্তমান প্রেক্ষাপটে পুরুষদের জন্য হবে জবাব এতেকাফ পুরুষের জন্য সর্বদাই মসজিদে কখনো বাসায় নয় মেয়েদের জন্য একই বিধান কেউ কেউ মেয়েদের জন্য কোনো কোনো মাঝহাবে মেয়েদের জন্য তাদের সালাতের স্থান হলো তাদের ঘরেই তাই সেটাই তাদের মসজিদ এই যুক্তি দিয়ে সেখানে এতে কাফের কিছু দুর্বল বর্ণনা দিয়ে আলোকে সাব্যস্ত করে থাকেন বলে থাকেন ফতোয়া দিয়ে থাকেন যে মেয়েদের এতে কাফ তাদের বাড়িতে আমরা বলবো এটি সঠিক নয় কারণ নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামে এতে কাফ করলেন তার সাথে তার স্ত্রীগণ এতে কাফ করেছিলেন তার ইন্তেকালের পরেও এতে কাফ করেছিলেন যেটি সহিহুল বুখারের হাদিসে এসেছে অথচ নবী সাল্লাহ সাল্লামের স্ত্রীদের বাড়ি হলো মসজিদের সাথে লাগানো এই দূরের বাড়ি যদি হয় সেটা তো আরও বেশি হবে কারণ মসজিদে মসজিদ আর নবী সাল্লাহ ইসলামের স্ত্রীদের ঘর মাঝে শুধু একটা পার্টিশন এছাড়া আর কিছুই নেই কিন্তু এ সেখানেও তারা এতে কাফ করেননি মসজিদেই তাবু খাটিয়ে পৃথকভাবে নিরাপদ জায়গায় সেখানে তারা এতে কাফ করেছেন এটি প্রমাণ করে নারী পুরুষ সকলের জন্য এতে কাফের জায়গা হলো মসজিদ নারীদের জন্য যদি কোনো মসজিদে নিরাপদ এবং পৃথক সেই সুন্দর জায়গা ব্যবস্থা সব কিছু থেকে থাকে এবং স্বামীর অনুমতি থাকে তাহলে তারা সেখানে এতে কাফ করবেন তাহলে তাদের একটা নিরাপদ ও সুন্দর পরিবেশও পেতে হবে সেই সাথে শর্ত হলো বাইরে এতে কাফ করার জন্য স্বামীর অনুমতিও স্ত্রীর জন্য প্রয়োজন যেহেতু এ এতে কাফ হচ্ছে একটি ঐচ্ছিক আবাদত অপরিহার্য আবাদত নয় অতএব সকলের জন্যই এতে কাফ মসজিদে এখন এতে কাফ বর্তমানে এই প্রেক্ষাপটে বাসায় হবে কি না আমরা আপাতত বলছি যে বাসায় করাটা ঠিক হবে না পরে আমরা এ বিষয়টি নিয়ে এই আলোচনা শেষ করে একটু বিস্তারিত কথা বলবো ইনশা আল্লাহ এতে কাফের সময় কত দিন আমরা বলেছি এ রমাদানের শেষ দশক যার কারণে নিয়ম হচ্ছে রমাদান বিষয়ে রমাদানে আপনি সূর্য অস্তর আগেই মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হবেন অতঃপর সেখানেই এফতার করে অবস্থান করবেন যদিও এই মর্মে একটি হাদিস রয়েছে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম সেই রাতের ফজর পর থেকে তিনি নির্দিষ্ট জায়গায় প্রবেশ করেছেন সেগুলি বর্ণনা থেকে বোঝা যায় তিনি রাত্রি মসজিদে অবস্থান করতেন অতঃপর ফজরের পরে নির্দিষ্ট জায়গায় তিনি স্থান গ্রহণ করতেন সুতরাং যেভাবেই অসুবিধা নেই আমরা বলব যে বিশ তারিখেই আপনি চলে যাবেন এবং আপনার নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করবেন এটাই হবে সঠিক এবং সুন্দর আল্লাহ আলম এড়াতে কাফের নিয়ম কানুন এড়াতে কাফের নিয়ম কানুন বিশেষ কোনো নেই শুধু একটি মনে রাখতে হবে আপনাকে সব সময় আপনি এই নির্জনে থাকবেন আবাদতের জন্য শুধু থাকবেন অন্য কোনো কাজের জন্য নয় অতএব সেই মসজিদেই আপনার অবস্থানটা হতে হবে ফুল চব্বিশ ঘন্টা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই শেষ দশক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়টাই আপনার মসজিদে অবস্থান হবে কোনোভাবেই বাইরে বের হওয়া যাবে না কেবল মাত্র যদি টয়লেট বাথরুমের ব্যবস্থা সেখানে না থাকে গোসল টয়লেট বাথরুম সেটির জন্য শুধু সেই প্রয়োজন সারা অনুরূপ খাওয়া এই দুটি কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজের জন্য বাইরে বের হওয়া যাবে না মসজিদের ভিতর থেকে গেট পর্যন্ত আপনি আপনাকে কেউ যদি পরিবারের খোঁজ নিতে যায় তাকে আপনি আগায় দিতে পারবেন তাহলে সেটিও মসজিদের গেট পর্যন্ত বাইরে কোনো যদি জানা যায় ইত্যাদিরও ব্যবস্থা হয়ে থাকে সেখানেও আপনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না মসজিদের ভিতরে যদি জানা যা হয় তাতে অংশগ্রহণ করবেন সেটা অসুবিধা নেই অতএব বিষয়টি মনে রাখতে হবে এখানে আরেকটি বিষয় আমরা স্মরণ করে দিতে চাই যে এখন হলো অনলাইনের যুগ অনলাইনের জগৎ ব্যবসার জন্য ওই অফিসে যেতে হয় না ব্যবসার জন্য দোকান ঘরে যেতে হয় না এখন ঘরে বসেই ব্যবসা চলে তাই মোবাইল ফোন নিয়ে অথবা ল্যাপটপ নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি সব কাজগুলি চলে আপনি এতে কাফে বসবেন এবং এতে কাফে বসেই যদি এই ব্যবসা আপনার চালু রাখেন এভাবে 
তাহলে এই এতে কাপ বাতিল বলে গণ্য হবে সেখানে আপনার এই সমস্ত কাজগুলি করা যাবে না ঠিক অন্যভাবে আমরা আরও সতর্ক করব যে এতে কাফে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হওয়া বিভিন্ন জনের সাথে ফোন আর ফোন কথাবার্তা বলা এবং ফেসবুক চর্চা বিভিন্ন অশ্লীল দৃশ্য বা ইত্যাদি চলে আসবে দেখা এগুলি সম্পূর্ণ টোটাল নিষিদ্ধ যা আপনার এয়াতে কাফকে ত্রুটিপূর্ণ করবে অথবা এয়াতে কাফকে নষ্ট করে ফেলতে পারে তাই এই ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক সচেতন আমাদেরকে থাকতে হবে সেখানে আপনি সালাত আদায় করবেন নিয়মিত যেগুলি ঠিক সেটাই অনুভাবে শোননা নফল যেগুলি প্রমাণিত রয়েছে সেগুলি এরপর বেশি বেশি তেলাওয়া তসবি তাহলিল এবং ইসলামী বই পুস্তক করান হাদিস সেগুলিও পড়ালেখার মধ্য দিয়ে আপনি সেই এতে কাফ এর সময়গুলি কাটাবেন এটি হচ্ছে এতে কাফের সংক্ষিপ্ত বিষয় দিই আল্লাহ চালা আলম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন আমরা যেন এইভাবেই এতে কাফ সঠিকভাবে পালন করতে পারি আল্লাহ আমাদের তফিক দান করুন যেটি বিষয়ে আমরা বলতে চাচ্ছিলাম যে এতে কাফ বাড়িতে বসে হবে কি না বিশেষ করে বর্তমান প্রেক্ষাপট যেখানে মসজিদ নিষিদ্ধ এখন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে মসজিদ ওপেন করে দেওয়া হয়েছে তবে অনেক শর্ত সারায়ে সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে এই মসজিদে যাওয়া হচ্ছে সেই হিসাবে এই প্রেক্ষাপটে মসজিদে থাকাটাও নিরাপদ নয় আমরা বলবো এক্ষেত্রে প্রথম হলো মাস আলার দিক থেকে আল্লাহ সুবহান হোতলা বলছেন বলা তুবা শি রোহন না ও আং তুমা আকিফুন ফিল মাসিদ এ আয়াত দিয়ে যে মোহর সাব্যস্ত করছেন যে এত কাফের স্থানেই হলো মসজিদ অন্য কোনোটা নয় বাসায় আমরা সালাত আদায় করছি এ সালাত ফরজ আদায় করতেই হবে এর বিকল্প পদ নাই তাই করছি কিন্তু এ এত কাফ আপনার জন্য ফরজ নয় তাই মসজিদে না পারলে যে কোনো জায়গায় আপনাকে আদায় করতেই হবে পালন করতে হবে এমন ভাবাটা উচিত নয় এতে কাফের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাই হলো মসজিদ সে মসজিদই হতে হবে আর সেই মসজিদ ঘরের মসজিদ নয় ঘরের সালাতের জায়গা এটি নয় এ মর্মে কেউ বিভিন্ন আমি একাধিক ওয়েবসাইট আমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি যে কোনো নির্ভরযোগ্য ফতোয়া এসেছে কি না বেশ কতগুলি ওয়েবসাইটে এই বিষয়ে কথা বলেছে এবং অনেক শর্ত সাপেক্ষে ঘরে বসে এতে কাফ করার পুরুষদের জন্য অনুমতি তারা দিয়েছেন এই বিকল্প কঠিন পরিস্থিতিতে তবে তারা স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য কোনো দলিল উপস্থাপন করতে পারেননি সৌদি আরবের মাননীয় সেই মহামান্য বাদশাহ সলমান বিন আবদুল আজিজ হাফিজ আহুল্লাহ তার একজন বিশিষ্ট দেওয়ান মালাকির উপদেষ্টা তিনি হলেন বিশিষ্ট শাইখ ডক্টর সাহাদ বিন নাসের আশাশ্রী হাফিজ আহুল্লাহ তিনি এক বিবৃতিতে পাওয়া যায় ফতোয়া দিয়েছেন যে ঘরে এত কাফ হবে তবে যেভাবে কথাগুলি এসেছে বলা হয়েছে যে ইয়াজু জুলে এত কাফু আলমাউতান আল মুখস লিসলা ফিল মঞ্জিল কেয়াসান আলা এজাজতি দালিক আলিল মার আতি কেবালি তাইফতি মিন আহলিল এক শ্রেণীর মানুষদের ফতোয়া হচ্ছে মেয়ে মানুষেরা তাদের ঘরে সালাতের জায়গায় এতেকাফ করতে পারবে এটার উপর কেয়াস করে তিনি ফতোয়া দিয়েছেন যে সুতরাং পুরুষেরাও তাদের নির্দিষ্ট সালাতের জায়গায় এতে কাফ করতে পারবে এই পরিস্থিতিতে আমরা বলব যে আমাদের তিনি অত্যন্ত সায়াদ বিন নাসের আশ্বাশ্রী হায়াতুকে বারে ওলামার মধ্যেও একজন তিনি সদস্য তবে আমরা ওনাকে অবশ্যই এহতারাম করব কিন্তু সট যে ফতোয়া সেই ফতোয়া আসলে যথাযথ গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না এই জন্যই যেহেতু আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি না মেয়েরা মসজিদে বাদ দিয়ে ঘরে এত কাফ করবে এটাও যেহেতু আমাদের কাছে সঠিক নয় তাই এটার উপর কেয়াস করে তিনি যখন পুরুষদের ঘরের ভিতরে এই অবস্থায় এত কাফের ফতোয়া দিলেন তাই সেই ফতোয়াও তো সঠিক হচ্ছে না ওল্লাহ চালা আলম পক্ষান্তরে আমরা বলতে পারি বিশেষ করে এ পর্যন্ত আমার কাছে এসেছে সৌদি আরবের দুজন বিশিষ্ট আলিমের ফতোয়া একজন হচ্ছেন শেখ আব্দুর রহমান নাসির আল বাররাক প্রসিদ্ধ একজন আলেম বিশিষ্ট আলেম তার বহু লেখনি গবেষণা অনেক কিছু রয়েছে তিনি তার এক ফতোয়ায় এটি এখন নয় এর আগের দুই হাজার এখন হচ্ছে চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজড়িতে তিনি এ ফতোয়া দিয়েছেন তিনি বলছেন যে ওয়ালা ইউসাম লুজুম উল বাইচি আউগর ফাচি মিন হু ফিসার এত কাফ কেউ তার ঘরে কোনো পুরুষ বা মানুষ বসে থাকবে সেখানে অবস্থান করবে এটাকে শরীয়তের দিক থেকে এত কাফ বলা হয় না বাল মান আলিকা এতে কাফান ফাহুয়া মুফতা দেয় কেউ যদি এটাকে এতে কাফ বলে তিনি বেদাতি 
এভাবে তিনি বলেছেন এবং তিনি সেখানে একটি দলিল নিয়ে এসেছেন রওয়া আল বাইহাকি ফি সোনান আল কোবরা আন ইবনে আব্বাস ইন রদি আল্লাহ তালা আন হুমা ইন্না আবগাদ আল উমুরি ইল আল্লাহ আল বিদা ও ইন্না মিন আল বিদা বিদা আল এতে কাফু ফিল মসাজিদে আল্লাতি ফিদ্দুর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ আনহু বলছেন যে আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় কাজগুলির মধ্যে হলো বেদা আর বেদাতের মধ্যে একটি বেদাত হলো ঘরে মানুষেরা যে সালাতের জায়গা বানায় নিয়েছে সেই সালাতের জায়গায় এতেকাফ করা এটি একটি বেদাত এটি সোনান বাই হাকিতে এসেছে যেটা এবনো মুফলেহ তিনি বলেন যে ইসনা দুহু জাইয়েদ তার সনাদ হলো জাইয়েদ অনরভাবে শেখ আলবানী রহমাহল্লাহ এই আসারটি তিনি তার সালাত তার আবিহ কিতাবের মাঝেও হাসিয়ার মধ্যে টিকার মধ্যে নিয়ে এসেছেন তাই আমরা বলতে পারি যেহেতু এটি একটি দলিল যে ইবনা আব্বাস রদি আল্লাহ আনহু সেটাকে বেদাত বলেছেন এবং সেই বর্ণনার আলোকে বাড়িতে পুরুষদের এতে কাফ মূলত অন্য বর্ণনাগুলি পাওয়া যায় এবনা আব্বাস রদি আল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে মেয়ে মানুষ অর্থাৎ মেয়ে মানুষ মানত করেছে বাড়িতে এতে কাফ করার জন্য তখন এবন আব্বাস রাজ আল্লাহ তার প্রতিবাদ করে এ কথা বলেছিলেন তো মেয়ে মানুষের জন্য যদি এটা হয় পুরুষ মানুষের জন্য তো আরও বলার অপেক্ষা রাখে না তাই আমরা বলব শেখ আব্দুর রহমান বিন নাসের আল বাররাক হাফিজাহুল্লাহ তার এই ফতো অনুযায়ী ঘরে এই প্রেক্ষাপটেও এতে কাফ করাটা উচিত হবে না সঠিক হবে না ঠিক তেমনিভাবে মসজিদে নববীর মসজিদ জাম মদিনায় জামিয়া ইসলামিয়া ইন্টার ইসলামিক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মসজিদে নববীর যিনি নিয়মিত একজন বিশিষ্ট আলেম মুফতি শিক্ষক অনলাইনেও খুব সুপ্রসিদ্ধ সালাফি আলেম প্রফেসর ডক্টর সোলাইমান আর রুহাইলি হাফিজাহল্লাহ কিছুদিন আগেও আমি দেখেছি তিনি তার টিউটিওরে অর্থাৎ ফেসবুকে তিনি এই জবাব দিয়েছেন যে এতেকাফের জন্য জায়গা হলো খাস মসজিদ সুতরাং যেই পরিস্থিতি হোক না কেন বাসা বাড়িতে পুরুষের জন্য কোনো এতেকা বা কারোর জন্য কোনো এতেকা বৈধ হবে না তাই দুইজন প্রসিদ্ধ শাইখের দলিলের আলোকে আমরা বলব সেটি গ্রহণযোগ্য এবং সঠিক হতে পারে আল্লাহ আলম তাই আমরা অনুরোধ জানাব যে না এই ধরনের ঘরে বসে এতে কাফ করাটা সেটি সঠিক হবে না আল্লাহ আলম আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের বিষয়টিকে ভালোভাবে উপলব্ধি করে মেনে চলার তৌফিক দান করুন এখানে আমরা একটি পরামর্শ দিতে পারি বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেহেতু মসজিদ ওপেন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক মসজিদ দেখা যায় যে তিন চার তালা বিশিষ্ট মসজিদ এই তিন চার তালা বিশিষ্ট মসজিদ সম্পূর্ণটাই মসজিদ যে কোনো জায়গায় আপনি এতে কাফ করতে পারেন পাঁচ বক্ত সালাদ যেহেতু নিচে হয় আর উপরের গুলিতে জমা ছাড়া হয় না তাই হতে পারে আপনি সেই জায়গাগুলিকেও সাহস করলে নিরাপদ মনে করলে সেখানে গিয়েও দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এই তালাগুলিতে গিয়েও এতে কাফ করতে পারেন তাহলে মসজিদেও হবে এবং আপনার এতে কাফ কিছুটা সতর্কতম অবস্থানও গ্রহণ করা হবে আল্লাহ তালা আলম আল্লাহ সুবহান তালা সঠিক বিষয়টি বুঝে আমাদেরকে মেনে চলার তৌফিক দান করুন আমিন সুপ্রিয় দর্শক দর্শক শ্রোতা আমরা একটু এই পর্যায়ে যাচ্ছি গত দুই দিন আমরা সাত তারিখ এবং আট তারিখে প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি আজকে সেই প্রশ্নগুলির আমরা একটু জবাব দেব ইনশা আল্লাহ এরপর আজকের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটিরও জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব সাত তারিখের যে প্রশ্নগুলি ছিল সেগুলি প্রশ্ন এসেছিল বিবাহের সময় যে দেনমোহর ধরা হয়েছে তা স্বামীর পক্ষে আদায় করা সম্ভব না এখন স্ত্রীকে বুঝাইলে স্ত্রী বুঝলে যতটুকু সম্ভব তা আদায় করলে হবে কি যদি না হয় তাহলে এখন কি করবে জবাব এ প্রশ্নটি অবশ্য বাস্তব কারণ যেহেতু মানুষেরা যখন যৌতুক এই ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যায় তাই মেয়ের অভিভাবকরাও তখন তাদের জন্য একটা বোঝা চাপায় দেয় সেটা হচ্ছে মেয়েরাও তখন মেয়ের অভিভাবকরাও তখন একটা বোঝা চাপায় দেয় সেটা হচ্ছে যে ঠিক আছে মহারণা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় দশ লক্ষ বিশ লক্ষ এই ধরনের যেই পরিমাণের মহারণাটা আসলেই আদায় করাটা কঠিন হয়ে যায় কখনো সম্ভব হয় না অনেকের পক্ষে তাই আমাদের ভাই প্রশ্ন করেছেন যে স্বামীর পক্ষে আদায় করা সম্ভব নয় এখন স্ত্রীকে বোঝালে অর্থাৎ স্ত্রী যদি আন্তরিকভাবে সম্মতি দেয় এবং সেই এতে কাফের কিছু সরি সেই মহারের কিছু অংশ ছাড় দিয়ে থাকে কিছু ছাড় দিয়ে থাকে এবং কিছু দিয়ে থাকে এমন যদি হয়ে থাকে তাহলে কি হবে জবাব যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ছাড় হয়ে থাকে তাহলে ছাড় বলে গণ্য হবে আল্লাহ তালা আলাম তবে তাকে চাপ দিয়ে এবং কোনো বেকায়দায় ফেলে ছাড় নেওয়াটা কখনো উচিত হবে না 
আমাদের আরেক বোন প্রশ্ন করেছিলেন সালে খাতুন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে তারাবির নামাজ দুই বা চার রাকাত পরে ঘুমের কারণে শেষ রাতে পড়া যাবে কি জবাব কোনো অসুবিধা নেই প্রথম রাত্রিতে আপনি চার রাকাত পড়লেন আবার শেষ রাত্রিতে উঠে চার রাকাত ও বেতের পড়লেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই আল্লাহ আলম আরেক ভাই আমাদের প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ আখতার তিনি বলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত আমাদের দেশের কিছু হুজুররা বলেন যে আমরা নাকি সাফি মাজহাব করি এটা এটার ব্যাখ্যা কি ব্যাখ্যা কি জানাবেন জবাব না এই কথা সম্পূর্ণ ভুল আহলুল হাদিসরা কখনো কোনো মাজহাবে নেই তারা সাফি মাজহাব বা এই ধরনের কিছু নয় বরং তারা কোরআন ও সুন্নার আলোকে সঠিক দিন মেনে চলার চেষ্টা করেন আর আহলুল হাদিসরা কোরআন ও সুন্নার আলোকে যখন সঠিক দিন মেনে চলার চেষ্টা করেন যে মাজহাব বেশিরভাগ কোরআন এবং সুন্নার কাছাকাছি তাদের সাথে তো অবশ্যই মিলে যাবে এটি স্বাভাবিক যেমন সাফি মাজহাবে সালাতের বিষয়গুলি অধিকাংশে মিলে যায় হাম্বলি মাজহাবে অধিকাংশে মিলে যায় তাই এর অর্থ আহল হাদিসরা হাম্বলি বা সাফি তা নয় আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন হাতের আঙ্গুল কি তেসাহত পর্যন্ত নাকি নামাজের শেষ পর্যন্ত ওঠায় রাখতে হবে প্রশ্নটি হচ্ছে হয়তো এভাবেই যে শেষ বৈঠকে যখন আমরা বসব বসলে নিয়ম হচ্ছে ডান হাতের এই শাহাদাত আঙ্গুলটুকে দাঁড় করে রাখা এবং এই দাঁড় করে রেখে এই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা এবং শেষ পর্যন্ত সেভাবেই চলতে থাকা কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম থেকে এক বর্ণনায় এসেছে কানা ইউহার রেকুহা নবী সাল্লাহ আসাল্লাম এটাকে নড়াচড়া করতেন অন্য বর্ণনা এসেছে ওয়া ইয়া দো বেহা অর্থাৎ দোও চলতে থাকতো এর নড়াচড়াও চলতে থাকতো ইশারাও চলতে থাকতো তাই বৈঠকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুল আপনার নড়াচড়া হতে থাকবে আর দোয়াও আপনার চলতে থাকবে আরেক ভাই জসিম ভাই আরেক প্রশ্ন করেছেন যে নামাজে ভোলে এক জায়গার দোয়া বা দরুদ আরেক জায়গায় পাঠ করলে কি করতে হবে জবাব বলে এক জায়গায় দোয়া দরুদ আরেক জায়গায় পাঠ করলে বিষয়টা আপনাকে দেখতে হবে এটি কোন পর্যায়ে যেই দোয়া বাদ দিলে ছুটে গেলে সালাদ বাতিল হয়ে যাবে এমন যদি হয় তাহলে সেই রাখাতকে আপনাকে আরও বেশি করে পড়তে হবে পরে সহসেজদা দেবেন আর যদি সেটি নর্মালি বিষয় হয়ে থাকে সন্ন্যা পর্যায়ে হয়ে থাকে তাহলে সহসেজদা জরুরি নয় আল্লাহ আলম আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন মহিউদ্দিন ভুইয়া ভাই তিনি প্রশ্ন করেছেন আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি মাগরিবের ফরজ নামাজের আগে কি সন্নত নামাজ আছে জানালে খুশি হব আমরা জবাব দিয়েছি দুই রাখাত রয়েছে আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন স্বামী স্ত্রী সম্পদে জাকাত আলাদা কিভাবে করতে হবে নাকি একসাথে জব সম্পদের মালিক যেহেতু আরেক ভাই না সালেহা খাতুন বোন প্রশ্ন করেছেন স্বামী এবং স্ত্রী যেহেতু দুইজনের জাকাত একসাথে কখনোই হবে না অবশ্যই সম্পদ দুইজনের পৃথক পৃথক হবে এবং পৃথক পৃথক সম্পদ হিসাবে তারা জাকাত বের করবেন তিনি আরও প্রশ্ন করেছিলেন আল্লাহর নাম নবীজির নাম আয়তুল কুরসি ইত্যাদি দেয়ালে ঝোলানো যাবে কি আমরা বলব যে এগুলি সফিবাদীদের প্রচলন তাই এ সমস্ত দেওয়ালে ঝোলানো উচিত নয় তানভীর হায়দার প্রশ্ন করেছেন যে বর্তমানে মসজিদ খোলা যদিও সংখ্যা কাটেনি এমত অবস্থায় মসজিদে যাওয়া কি জরুরি জবাব আমি আপনার জবাবটা আমার নিজের মাধ্যমে দিতে চাই আমি মসজিদেও গেছি আমরা প্রথম বলব যে জুমার সালাতের জন্য মসজিদে যেতে হবে যেহেতু মসজিদে সুযোগ রয়েছে জুমা মসজিদে যেতে হবে বাসায় নয় বা জহর বিকল্প নয় আর পাঁচ বক্ত সালাতের জন্য মসজিদে গিয়ে দেখা যায় যে এমন সিস্টেমে দাঁড়ানো হয় এবং বহু নীতিমালা সেগুলির আলোকে মনে হয় যেন মসজিদে গিয়ে মানুষের আসামি হয়ে যেতে হচ্ছে আল্লাহর আসামি নয় তাই বাসায় আন্তরিক তৃপ্তি সহকারে আপনি সালাদ জামাতের সাথে আদায় করতে পারলে যেহেতু এখনও শঙ্কা রয়েছে নিরাপদ নয় বহু শর্তে মসজিদে সালাদ আদায় করতে হয় সেই হিসাবে আমরা বলব কেউ ইচ্ছা করলে যেতে পারে আবার ইচ্ছা করলে বাসাও পড়তে পারে আল্লাহ তালা আলম আমার কাছেও সেটি মনে হয়েছে মসজিদে গিয়ে আমি সুন্দর একাগ্রতার সাথে আন্তরিকতার সাথে খুশু খুজুর সাথে সালাত আদায়ের পরিবেশ পাইনি আল্লাহ তালা আলম আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন
আমার আমরা জানি যে বাদ্যযন্ত্র হারাম তাই যে ঘরে বাদ্যযন্ত্র থাকে সে ঘরে কি নামাজ হবে এবং সে ঘরে কি ফেরস্তা প্রবেশ করবে জবাব বাদ্যযন্ত্র হারাম তাই যে ঘরে থাকবে সে ঘরে সালাত হবে না এটা বলা যাবে না এবং ফেরস্তা প্রবেশ করবে না এটা বলা যাবে না ফেরস্তা প্রবেশ করবে না ওই ঘরে যেই ঘরে লাতাত খুলুল মেলা ইকা তু বহিতেন ফি হিসো যেই ঘরে ছবি থাকবে মূর্তি থাকবে সেই ঘরে ফেরস্তা প্রবেশ করবে না বাদ্যযন্ত্র থাকলে করবে না এমনটা নয় আল্লাহ আলম আর আবার বন সালাহ খাতুন প্রশ্ন করেছেন যে নাপাক নাপাক অবস্থায় সালাম দেওয়া দোয়া পড়া মৃত সংবাদ বা কিছু শোনে দোয়া পড়া দরুদ পড়া ইত্যাদি যাবে কি জবাব নাপাক দুই ধরনের একটি হচ্ছে অজু ছাড়া তাতে তো কোনো সমস্যা নেই দ্বিতীয় কারো যদি গোসল ও ফরজ হয়ে থেকে থাকে এই অবস্থায় সালাম দেওয়া মোসাফা করা এবং এই সমস্ত দোয়া দরুদ পাঠ করাতে কোনো অসুবিধা নেই করতে পারবে তিনি আরও প্রশ্ন করেছেন বাড়িতে বাচ্চার বই পেপার খেলনা ইত্যাদিতে ছবি থাকলে কি নামাজ হবে জবাব অবশ্যই আপনাকে এসব বিষয়গুলি দেখে শুনে রাখতে হবে এবং আড়ালে রাখতে হবে এগুলি অমুক্ত থাকলে ওপরে থাকলে এটি অবশ্যই ক্ষতির কারণ হবে এবং ফেরস্তা প্রবেশও করবেন না তাই এগুলি আপনার বাচ্চাদের খেলনা হলেও সেগুলি খেলনা কাজ শেষ হয়ে গেলে আড়ালে বা সেই ধরনের রাখার চেষ্টা করতে হবে কারণ হাদিসে এসেছে নবী সাল আল্লাহ আলী হোসাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মিন আয়সা রদি আল্লাহ আনহা তিনি কিছু এই ধরনের খেলনা খেলতেন ছোট বয়সের কারণে যদিও নবী সাল্লামের ঘরে তিনি এসেছেন কিন্তু সেটা কি ছিল খেলাধুলা শেষ করার পরে তিনি পর্দার আড়ালে সেগুলিকে লুকিয়ে রাখতেন যেটি সহি বুখারির হাদিসে এসেছে তিনি আমাদের সেই বোন সালেহা খাতুন আবার প্রশ্ন করেছেন বেতের সালাতে রুকুর আগে দোয়া কোনো পাঠের সময় হাত কথায় থাকবে জবাব বেতের সালাতে দোয়া কোনো রুকুর আগেও পরা যায় রুকুর পরেও পরা যায় রুকুর আগে যদি হয়ে থাকে তাহলে হাত দুটি যেমন বাধা থাকবে এই বাধা অবস্থায় সুরা ফতেহা অন্য সুরা পাঠ করেই নতুন কোনো ত্যাগবীর বা কিছু না দিয়ে সেভাবেই আপনি দোয়া কোনো পাঠ করবেন অতপর ত্যাগবীর দিয়ে আপনি রুকুতে যাবেন আর তিনি আরও প্রশ্ন করেছেন রুকু বা সিজদায় একসাথে একাধিক দোয়া পড়া যাবে কি যাবে তাবিজ ব্যবহার করা যাবে কি জব না যাবে না তাবিজ শেরখ আমাদের ভাই ইলিয়াস প্রশ্ন করেছেন আলিসুন্নাওয়াল জামাত দাবি করে যে কবর পূজারীরা সঠিক উত্তর চাই হচ্ছে কি দাবি করে কবর পূজারীরা প্রশ্ন অস্পষ্ট আমাদের তানবির ভাই আরেক প্রশ্ন করেছেন যে সাহাবিদের জীবনী জানার জন্য বিশুদ্ধ একটি বই এর নাম জানতে চাই সাহাবিদের জীবনী জানার জন্য বিশুদ্ধ বই আসলে আমার জানা মতে সাহাবিদের জীবনী জানার জন্য বাংলা ভাষায় আপনি চেয়েছেন জানতে বাংলা ভাষায় হয়তো বাংলা ভাষায় অনেকগুলি অনুবাদ হয়েছে বিশেষ করে হেকায়তে সাহাবা নামে যে বইটি রয়েছে এর মাঝে প্রচুর অবাস্তব কথা বানোটি কথা রয়েছে তাই সেটি সাহাবিদের জীবনী হলেও উচিত নয় সেটি পড়া আরও কিছু রয়েছে যেমন সম্ভবত ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আব্দুল মাহবুদ সাহেব তিনি সাহাবিদের জীবন কথা এ মর্মে কিছু ই করেছেন সেখানে সেটা তুলনামূলক ভালো আল্লাহ চাহ আলম আরেক বোন আবার প্রশ্ন করেছেন আমি আমার একজন আচ্ছা আমি আপনার একজন ভক্ত আপনার লেখা মাসনুর সালাত ও দোয়া শিক্ষা বইটি এবং তরজামনুল হাদিস পত্রিকা আমার জীবন পাল্টে দিয়েছে আমার প্রশ্নের উত্তর দয়া করে চাই জাকাল্লা খায়ের মাসা আল্লাহ আমাদের বোন সালেহা খাতুন তিনি বলেছেন যে আমার একটি লেখা বই সালাতের মাসনুর সালাত ও দোয়া শিক্ষা এটি তিনি পড়েছেন এবং তার জমানুল হাদিস পত্রিকাও তিনি পড়েছেন বাংলাদেশ জমিয়ত আহলি হাদিসের দুটি পত্রিকা একটি হলো সাপ্তাহিক সাপ্তাহিক আরাফাত আর একটি হলো মাসিক তর জমানুল হাদিস আপনাদের সকলকে পড়ার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি সেগুলি পড়ে তিনি উপকৃত হয়েছেন এবং তার আকিদা বা সব কিছু আলহামদুলিল্লাহ সঠিক করার তিনি সুযোগ পেয়েছেন আমরা দোয়া করছি আল্লাহ আপনাকে আরও তৌফিক দান করুন আপনার প্রশ্নগুলি আলহামদুলিল্লাহ সবগুলি জবাব দেওয়া হয়েছে আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন গোসলের আগে ওজু করে নিলে গোসলের সময় যদি লজ্জাস্থান হাত স্পর্শ করে গতকালকে আমরা জবাব দিয়েছি যে না এতে ওজু হবে না আবার নতুন করে ওজু করতে হবে আচ্ছা আরেক বোন প্রশ্ন করেছেন গতকালকে যে আমার বড় বোন এর মেয়ে হয়ে আধা ঘন্টার মতো বেঁচে ছিল তারপর মারা গেছে তারপর থেকে আমার বোন আসরের আজান থেকে মাগরিবের আজান পর্যন্ত কিছুই খায় না পানিও খায় না এখন আমি জানতে চাই এই কাজটা করা কি ঠিক জবাব 
আসলে ব্যথা যার তিনি তো ব্যথার কষ্টটা অনুভব করেন আমরা আপনার বোনকে আপনার মাধ্যমেই আমরা সে সুসংবাদ জানাতে চাই নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এই ধরনের অনেক সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে আসব রু আইন দ্য সদমাছিল ওলা কষ্ট পাওয়াটা মা কত কষ্ট করে সন্তানকে গর্বে ধারণ করে প্রসব করে এরপর যদি এই সন্তান সহজেই অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায় কিভাবে কি ধরনের কষ্ট হয় এটি বলার অপেক্ষা রাখে না তো আমরা দোয়া করছি আল্লাহ সুবাহ তালা সে বোনকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করুন তাকে বোঝাতে হবে আপনারা বোঝানোর চেষ্টা করুন ইনশা আল্লাহ হয়তো আস্তে আস্তে তার অবস্থা সুন্দর হবে আর যেহেতু এই অবস্থায় তিনি কঠিন অবস্থায় রয়েছেন খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিলে আরও কঠিন অবস্থা হয়ে যেতে পারে প্রয়োজনে চিকিৎসা নেওয়ার ব্যবস্থা করুন স্লাইন দেওয়া বা ইত্যাদি সেগুলির ব্যবস্থা করুন আমরা দোয়া করছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওনাকে সুস্থ করুন ওনাকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করুন এবং ওনাকে এর বিনিময় জান্নাতে স্থান দান করুন আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন সৈ আকিদা সম্পন্ন সব সাহিকদের একত্রিত করে পেস টিভির মতো একটি টিভি চ্যানেল আমরা গত দিন বলেছি যে আমরা ইনশা আল্লাহ আপনার সুন্দর পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন সাহিক মাস্ক পরে সালাদ আদায় করা যাবে জবাব যেহেতু মাস্ক পরে সাধারণত সালাদের সময় চেহারা খুলে রাখতে হয় তো চেহারা খুলে রাখতে হয় মাস্ক এর মাধ্যমে কিন্তু সম্পূর্ণ চেহারা ঢাকানো হয় না শুধু নাক এবং মুখ দুটো অংশ ঢেকে রাখা হয় তো যার ফলে আমরা বলবো যেহেতু এটি বিশেষ সংখ্যার কারণে তাই এই অবস্থায় ঢেকে রেখে সালাদ আদায় করাতে অসুবিধা নেই ওল্লাহ আলম আরেকজন প্রশ্ন করেছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু শেখ বেতের সালাতে কি নিজের ভাষায় দোয়া করা যাবে জবাব বেতের সালাত সাধারণত সেখানে দোয়া কোনুত পাঠ করা উচিত বেতের সালাত দোয়া কোনুত পাঠ করা উচিত দোয়া কোনুতের পরে যদি সুযোগ থাকে কোরআন এবং হাদিসের কিছু দোয়া পড়া যেতে পারে সীমিত আকারে খুব দীর্ঘ নয় এটাই এভাবেই হওয়া উচিত বেতের সেখানে ইচ্ছা মতো বাংলা ভাষায় দোয়া করে দোয়া করাটা ঠিক হবে না আর শেষ দায় যদি কেউ করতে চায় নফল সালাতে তাহলে আমরা বলবো যেহেতু সেটি একাকি বিষয় হয়ে থাকে তাই সেখানে যিনি আরবি একেবারেই জানেন না পারেন না তিনি করতে পারেন গতকালকে আমাদের ভাই ইলিয়াসের একটি প্রশ্ন ছিল কবর পূজারীরা আহলি সুন্না দাবি করে এটা কি ঠিক প্রশ্নটি অস্পষ্ট ছিল তিনি আজকে আবার প্রশ্নটি স্পষ্ট করেছেন আসলে আহলি সুন্না দাবি করা তো খুব সহজ কিন্তু আহলি সুন্না হওয়াটা খুব কঠিন এখন আহলু সুন্না শব্দের অর্থ হলো সুন্নার অনুসারী এর দুটি দিক রয়েছে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সুন্নার অনুসারী এই আহলু সুন্না হওয়া খুব কঠিন আরেকটি হচ্ছে আপন আপন পীর সাহেবের সুন্নার অনুসারী সেটা হওয়া খুব সহজ অতএব যারা পীর পূজারী পীরের মরিদ তিনি আহলি সুন্না দ্বারা সেই পীরের সুন্না নিয়ম নীতির অনুসারী বলে যদি দাবি করে থাকেন তাহলে হতে পারে কিন্তু যারা বিশেষ করে যারা গরম সন্নি বলে পরিচিত নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে গায়েব জানেন বলে বিশ্বাস করে নবী সাল্লাহ সাল্লাম নরের তৈরি বলে বিশ্বাস করে এই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা আহলু সন্না বলে দাবি করে এটি তাদের সম্পূর্ণ মিথ্যা দাবি কখনো হতে পারে না তারা আহলুল বেদা তারা বেদার অনুসারী কখনো সন্নার অনুসারী প্রকৃতপক্ষে নয় আল্লাহ হেদায়ত করুন তাদেরকে আমাদের আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন নামাজের মধ্যে ভুলে সোরা জায়গায় তাসাহুদ এবং সিজদার তাসবি রুকুতে পাঠ করে ফেললে কি সাহস সিজদা দিতে হবে জি সাহস সিজদা দিবে তবে সোরার জায়গায় তাসাহুদ সাহস সিজদা দিবে এই কারণে এখন মসজিদে না গিয়ে ঘরে জামাত করে নামাজ আদায় করলে হবে কি আমরা জবাব দিয়েছি যেহেতু এখনও সংখ্যা মুক্ত নয় এবং মসজিদে বহু শর্ত সাপেক্ষে যেতে হয় তাই সেই ক্ষেত্রে জুমার সালাতের জন্য মসজিদে যাবে পাঁচ বক্ত যতক্ষণ না আরও পূর্ণভাবে নিরাপদ হয় ততক্ষণ বাসায় জামায়াতের সাথেও আদায় করতে পারে আমাদের আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আমরা সালাফিরা কিভাবে হানাফিদের জানাজার সালাতে সালাদ আদায় করব জবাব তারা যেভাবে সালাদ আদায় করে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করলে সেই ইমামের পিছে সেভাবেই আপনি সালাদ আদায় করবেন তারা সালাতের সময় তাকবির দিয়ে সানা পাঠ করেন সোরা ফতেহা পাঠ করে না আপনি তাকবির দিয়ে শর্টকাটে আউজুবিল্লা বিসমিল্লা বলেই সোরা ফতেহা পাঠ করবেন আর বাকি তো দোয়াগুলি সব ঠিকই রয়েছে 
আর এক ভাই প্রশ্ন করেছেন জান্নাতে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাহ ইসলাম কোরআন পাঠ করবে সঠিক কি জবাব আল্লাহ এবং রাসুল কোরআন পাঠ করবে এ মর্মে আমার জানা নেই আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন হজর আচ্ছা নামের আগে এম ডি লেখা যাবে এম ডি সাধারণত মোহাম্মদ বলা হয় মোহাম্মদ নামের আগে লেখা আমরা বলবো মোহাম্মদ এটি একটি পরিপূর্ণ নাম মোহাম্মদ এটি একটি পরিপূর্ণ নাম তাই সে মোহাম্মদ লিখলে আবার মোহাম্মদ এটি একটি পরিপূর্ণ নাম সেই হিসাবে শুধু মোহাম্মদই যখন নাম হয়ে যায় তাই আমাদের যে যৌথ নামগুলি রয়েছে এগুলি একসময় এক প্রেক্ষাপটে ব্যবহার হয়েছিল অমুসলিমরা যখন হিন্দুরা স্ত্রী অমুসলিমরা লর্ড ইত্যাদি খ্রিস্টানেরা বা ইংরেজরা ব্যবহার করত মুসলিমদের নামের সামনেও এই ধরনের শব্দগুলি তারা বসিয়ে দিত তাই মুসলিমেরা বাধ্য হয় তখন মোহাম্মদ ব্যবহার করা শুরু করেছে তখন এই হিসাবে যাদের নাম লেখা হয়ে গেছে সেটি ব্যবহার হয়ে গেছে সেবি লিখতে পারে তাতে কোনো অসুবিধা নেই আর যারা এখন নতুন নামকরণ করছেন তাদের নামের শুরুতে মোহাম্মদ দিতেই হবে এমন জরুরি নয় আল্লাহ তালা আলাম আজকে প্রশ্নের মধ্যে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন কোরআন তেলাওয়াতের সময় সেজদা পেলে সেটা আদায় করার সঠিক পদ্ধতিটি জানাবেন অনুগ্রহ করে তেলাওয়াতের সময় তেলাওয়াতের সেজদা তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করার সঠিক পদ্ধতি হল যখনই তেলাওয়াতের আয়াত আসবে আপনি পাঠ করবেন তারপরে আপনি সেজদায় যাবেন এই সেজদায় যাবেন আল্লাহ আকবর বলে যেতে হবে না শুধু এমনেই যাবেন আল্লাহ আকবর বলে যাওয়ার মর্মে একটি হাদিস রয়েছে কিন্তু সেই হাদিসটির মাঝে কিছু দুর্বলতা রয়েছে তাই আপনি এমনি সেজদায় চলে গেলে অসুবিধা নেই সেজদায় গিয়ে সেজদার দোয়া পাঠ করবেন সালাতে যেটা পাঠ করে থাকেন অতপর সেজদা থেকে আপনি উঠবেন এই সেজদার জন্য কেবলামুখী হলে ভালো হওয়াটা জরুরি নয় যেহেতু এটি সালাতের ভিতরের সেজদা নয় বাইরের সেজদা আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন আমাদের বোন সালে খাতুন তিনি আজকে প্রশ্ন করেছেন বেতের সালাতে আমরা যে আল্লাহম্মা ইন্না নাস্তা আয়ুন কাপড়ি এটা কি সহি জবাব প্রচলিত যে আল্লাহম্মা ইন্না নাস্তা আয়ুন কা রয়েছে এটার মাঝে কিছু ত্রুটি রয়েছে আর অমর আবুল খাত্তাব রদি আল্লাহ যে দোয়া কোনত পাঠ করেছিলেন সেটাও আল্লাহম্মা ইন্না নাস্তা আয়ুন কা দিয়ে সেই সহি সনাদের যেটি সেটুকু যদি জানা যায় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আর ও সবচেয়ে উত্তম হলো নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম যেটা শিক্ষা দিয়েছিলেন সেটা হলো আল্লাহ মাহদিনি ফি মান হদাইত ও আফিনি ফি মান আফাইত তাই সেটি আমাদের জেনে নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বিষয়গুলি ভালোভাবে জেনে মেনে চলার চেষ্টা তৌফিক দান করুন আজকে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে সেগুলির জবাব ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীকালকে দেব আর আজকে আমরা আর দীর্ঘ না করে আমাদের সময় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি এখানে আমরা শেষ করতে চাচ্ছি এতক্ষণ যাবৎ যে বিষয়গুলি আমরা শুনলাম সেগুলি যেন ভালোভাবে উপলব্ধি করে আমরা আমাদের জীবনে মেনে চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমাদের সকলকে কোরআন এবং সুন্নারকে ইসলাম জেনে মেনে চলার তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমাদের সকলকে দিনের উপরে অটল থাকার তৌফিক দান করুন এই রমাদানের বিশেষভাবে সিয়াম কে আম ঝার্বিক আবাদত পালনের মধ্য দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন মহামারী বিপদ থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন আল্লাহ আমাদের যারা বিদায় নিয়ে চলে গেছেন সে মুসলিমদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাস নসিব করুন আর যারা বেঁচে রয়েছেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন এবং এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন আমাদের এক বোন জিজ্ঞাসা করেছেন যে সহি আকিদা সম্পন্ন একটি ভালো মাদ্রাসার নাম জানতে চাই অনেক মাদ্রাসা রয়েছে আমি যেখানে রয়েছি সেটি প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্বে মাদ্রাসাতুল হাদিস এবং আমাদের আরও পরিচিত মাদ্রাসা পরিচালিত মাদ্রাসা মডেল মাদ্রাসা সবার বাইপাইলে এবং বাংলাদেশে আমাদের অনেক মাদ্রাসা রয়েছে প্রায় শত শত মাদ্রাসা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি জানতে পারবেন সময় সুযোগে আল্লাহ আমাদের সব জিনিস জানার এবং মানার তৌফিক দান করুন ও আখরি দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রাবিল আলমিন পরিশেষে আবারও সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ জমিয়ত আহলি হাদিসের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ জমিয়ত আহলি হাদিসের সার্বিক কার্যক্রমে আপনাদের সকলকে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালো কাজে অংশগ্রহণের তৌফিক দান করুন সুবহানাক আল্লাহুম্মা ও বেহামজিকা আশহাজু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তৌসাফের কাউ তৌবিলে ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত